，答不出，便自认见识浅薄，再有博学广文之人觉得有趣，答得出。让开！你，哎，田家酒楼为何会卖灯笼？这灯笼多少钱一盏？女公子怕是第一次来上元节灯会吧？这灯笼啊，可是不卖的。若女公子想要灯笼，需解开上面的谜题才可。嗯，多谢。猜灯谜有何意思？答不出便自认见识浅。自有博学广文之人觉得有趣，便答得出。让开！何必推开别人呢？你想要什么，只管告诉我，我去拿就是。我想要用上那只灯笼，你去给我赢来。你不去替我赢这盏灯笼，我大可换个人去。楼上袁公子可解所有灯谜。袁公子，袁公子，不是白鹿传的一位善家公子。每年灯会，袁公子总能拔得头筹。袁公子，袁公子，打不动你啊！这盏灯是好的。哎呀，今日总算有机会能见见袁公子了。树看是王，人口无他，便会亡。猜一字。字不就是田字吗？袁公子真厉害，一下子就猜中了。中。左二，客来东方，且歌且行，不从门入，与我缘强。游戏中庭，上入殿堂，击之拍拍，死者攘攘，格斗而死，主人不伤。猜一物，此物无甚验之，乃蚊虫也。中。哎，快快，那左三又是什么呀？左三，仙人在前，月息三十，九日归，当立几何？请袁公子作答。六钱。七里五毫，六钱七里五毫，中。又一，玉之荣，十之精，表如日月，黑如垂星。两人相有些意思。两知情，猜一物。孪生兄弟对面坐，模样衣裳俱相同。可惜，一人言论一人雅，为何？只能是在照铜镜了。中，啊，猜对了。右二，灯笼之上，乃一幅春意图，草间雀影，猜一字。那个是我要的。公子自答。快点想想办法。草间雀影，好一幅春意图，一条无头无尾、无脊梁的鱼，可解此题。这是日字，全公子。带上！都怪你，要不是你猜不出灯谜，我灯笼都被人拿走了。这袁公子什么来头，这么厉害？当然厉害了，他师从白鹿山书院黄甫先生。三年前，朝中召选天下大儒汴京时，年方十八的袁公子，带师汴京，名满都城。你不会连他的名号都没听说过吧？我第一次来灯会，自然不曾听说。原来是个没见识，就是。难怪不晓得这每年的上元节，就没有袁公子解不对的题。要是年年上元节都来猜谜，年年都能答得出来，这人得有多无聊。楼阳，你好歹也在白鹿山书院就读过些诗，怎么跟上家公子差那么多？看什么看？袁师兄是绝世之才。我资质平庸，自然是赢不过他。别说是我，普天下又有几个人能赢过他？你
知不知道我最讨厌你这种长他人之心灭自己威风的德行？至缘善解，当真爱出风头。这些灯笼可要送到您府上去啊！不必了，随便找个地方挂起来，瞧着亮的。哎，袁山剑，这便是你行事不够厚道了啊！咱学院的人好不容易绞尽脑汁才想出这些谜面来，你可倒好，这一口气全给解了。难道就因为嫌弃此处不够亮呢？有什么问题吗？好歹也楼下的看客留几盏灯。现如今灯谜都没了，还让人家猜什么？是啊。既然如此，那我便好心赠他们一道谜吧。请问田掌柜，这楼下井深几何呀？这灯谜都被猜没了，这灯会还不得散了？无赖！诸位街坊，诸位街坊，鄙人乃田家酒楼的掌柜，适才袁公子说。之前赢下多盏灯笼，实在是扰了大家的雅兴，所以呢，特出道新的灯谜给大家助兴。如此啊，我们酒楼也愿意填写彩头。若是谁能答出谜题，我们酒楼愿奉上一坛千里醉，以示奖赏。千里醉，袁善剑，也不知道袁善剑会出到怎样的题，是张，还是负？袁师兄出题一定是别出心裁，岂是你我能猜到的？你有没有点男人稚气的样？不是，鄙人的酒楼旁有一口水井，井径二尺半，却不知其深。袁公子此谜题便是：这井口至水面，深几何？这井有多深？你们量上一量不就知道了？没错，鄙人手中呢有一柄三尺木，这位女公子。可否来量上一量啊？短尺，怎可测井深？这谁能答得出来啊？我来。答不出，便自认见识浅薄，再有博学广文之人觉得有趣，答得出。让开！你。从木末望水岸，入境一尺，所以井口至水的深度是四尺半。东家可找人核验？女公子说的是一寸不差。
已经找到了，与许金忠提着相同灯笼的人，少主公猜是谁？萧氏。少主公怎么猜到的？正是他。那许金忠不过是一铁匠，莫名其妙就发达，便是我们的人也查不出他是如何晋升的。这定是因为有人掩盖了他过去的经历。他老家在冯一郡，能把他的经历抹得如此干净，定是有能力在冯一郡。呼风唤雨之人，而出生在冯一俊的景山功臣，便只有雍王。可雍王不在都城，在都城，只有他的儿子萧氏。女公子要当心啊！这本花容月貌，要是跌坏了，那可得心疼子人呢、啊。多谢公子